ஊட்டில் ஒருத்தரி காண மாட்டுக்குது யாரு பழனி பண்ணாட்டுக்குது பழனி பண்ணா வாங்க வாங்க நான் இங்கே தான் பாரு வாங்கண்ணா ஆனா சரியா நான் ஆளப்பா நீங்க நான் என்னப்பா சொன்னேன் உன்னைய ஆனா நீங்க ரேடியாவில் ப்ரோக்ராம் வரு போன் பண்ணுன்னு சொன்னீங்க மழை வந்துச்சு மாட்டுக்கான புடிச்சு கட்டிட்டு மறந்து போனேண்ணா சரி கோவிச்சுக்காம வந்து உட்காருங்க போன வாரமே நான் என்ன சொன்னேன் மாவட்ட செய்திகள் வரும்போதே போன் பண்ணிரு நான் மாட்டை பிடிச்சி கட்டி போட்டு ஊடு வந்து சேர்ந்துக்கிறேன்னு சொன்னேன்னா இல்லையா நீ போன மாட்டாலும் சரியா நான் ஆளப்பா நீ அண்ணா அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீங்கண்ணா நான் நல்லா அழுத்தேன் அம்சு எனக்கும் பள்ளி பண்ணுக்கும் ஒரு கிளாஸ் காப்பி தண்ணி போடும் நீ ஆமா நீ எடுத்தா எடுத்தா அப்படியே அதான் தான் தட்டு மூருக்கு ஏதாவது செஞ்சு கிஞ்சு வச்சிருந்தீங்கண்ணா அதே நான் தட்டில் போட்டு எடுத்துட்டு வா அப்படி தின்னுட்டு அந்த வானொலி வேளாண்மை பள்ளி பாடம் போடுவாங்க கேட்டுறா இந்த கொண்டுட்டு வரணுங்க எப்ப பாரு காப்பி தண்ணி காப்பி தண்ணின்னு வீட்டுல இவருக்கு வச்சு கொடுக்கறதே பெரிய விஷயமா இருக்குது இதுல எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு வந்துட்டு காப்பி தண்ணி வச்சு கொடு காப்பி தண்ணி வச்சு கொடு என்ன பண்ணி தொலையறது ஒரு வாயை வச்சு கொடுத்துட்டு நாமளும் ஒரு முடக்கு குடிக்க வேண்டியதுதான் சின்ரசு அது இன்னொரு வாய் காப்பி தண்ணி கொண்டு வீட்டுக்காரி இப்படி முனங்குறா அட சாமி அண்ணா அது வேற ஒன்றும் இல்லைன்னா தீபாவளி நோம்பி வருது இல்லைங்க அதுக்கு துணிமணி எல்லாம் ஒன்று எடுத்து கொடுக்கல அதுக்கு தான் கோபம் மாட்டிருக்குது அது எல்லாம் கண்டுக்காதீங்க நீங்கள் சரி துக்காருங்க அடுத்த நோம்பி கேம்பி வந்து சீல் கீழே எடுத்து கொடுக்கணும் வேவரம் கட்ட அளப்பா நீ அச்சரி இது என்ன பூரா எல்லாம் பாசை பிடிச்சி கிடக்குது தின்னிக்கு நீ எல்லாம் என்னையா ஊடு வச்சிருக்கிற நீ அண்ணா ஊடெல்லாம் நல்லா தான் இருக்குதுண்ணா இந்த ஒரு வாரமாக மழை வேஞ்சதில்லோ அதில் பாசம் பிடிச்சி போச்சு இப்போ தான் உடம்பு சரியில்லைன்னு ஆஸ்பத்திரி போயிட்டு வந்துருக்குறீங்க அப்புறம் இப்போ பாசம் கீர் வழி கூட்டு உழந்துடாதீங்க ஆமாம் ஆமாம் பதனமாக தான் உட்காரணுன்ற வீட்டில் சரிங்கண்ணா ஆஸ்பத்திரி போனீங்களோ டாக்டர்கள் என்ன சொன்னாங்க ஆட சின்ராச போய் பூரா புல் பாடி செக்அப் பண்ணிட்டேனப்பா உடம்பு பூரா செக்அப் பண்ணுங்க டாக்டர் அப்படின்ட்டு ஆனால் பரவாயில்ல சின்ராஸ் பெரிய ஆஸ்பத்திரி நல்லா பார்க்குறாங்கப்பா ரிப்போர்ட்டு ரிப்போர்ட் எல்லாம் எடுத்தாங்கப்பா எல்லாம் நல்லா பார்த்து டாக்டர் கூப்பிட்டே பழனியப்பன் யூ ஆர் பர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட் அப்படின்ட்டாரு நாமளும் ஒன்றும் கையில் பிடிக்க முடியாது ஆமாண்ணா நீங்கள் பாடி பூரா டெஸ்ட் பண்ணுதாச்சு தப்பு இல்லைன்னா நல்லது சரிங்க மேவர அரைப்படிக்காடு சும்மா கடந்தல்ண்ணா ஆமாம் என்ன போட்டிருக்கிறீங்க குமரங்கடையில் கம்பு வாங்கிட்டு வந்து வேச்சு விட்டுருக்கு நல்லா அதுதான் இந்த கேண்ட கால் சோடு வந்து நிற்கிது அதுதான் இந்த மேவரம் தான் ஏதோ ஒன்று போட்டு விட்டலாமா சோளம் கீழும் வேச்சு விட்டுலாமா மழை வேஞ்சிட்டு இருக்குதுங்கண்ணா போட்டு விட்டா அது வாக்கில் வந்துட்டு இருக்குமல்ல வந்துட்டு இருக்கு சரி இந்த வாரத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க வானொலி வேளாண்மை பள்ளி பாடம் அந்த ரேடியோ போடு எங்கே அம்சம் எங்கே டீயும் காணா தட்டு முறுக்கும் காணா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிற வீட்டுக்குள்ளே பழனியப்பாண்ணா இந்தாங்க காப்பி தண்ணி இந்தாங்க உங்களுக்கு வச்சிருக்கிற வீட்டில் தட்ட முறுக்கு கிட்ட முறுக்கு எதுவும் பண்ணலீங்க காப்பி தண்ணி மட்டும்தான் இருக்குது ஆ கொண்டா கொண்டா சாமி இப்படி வெய்யி சரி உட்காரு உட்காருங்க காப்பி தண்ணி வந்துடுச்சு குடிச்சு போட்டு ரேடியோ கேட்கல அகில இந்திய வானொலியும் கோயமுத்தூர் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகமும் இணைந்து வழங்கும் சிறு தானியங்கள் குறித்த சிறப்பு வானொலி வேளாண்மை பள்ளி பாடம் என்று பாடம் மூன்று நடத்துகிறார் கோயமுத்தூர் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தின் சிறுதானியங்கள் துறையின் தலைவர் முனைவர் எஸ் சிவகுமார் அவர்கள் அன்பார்ந்த வானொலி நேயர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கம் இந்த பாடத்தில் நாம் சிறுதானிய உற்பத்தி பதப்படுத்துதல் மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல் போன்றவைகளை பற்றி தெளிவாக கற்றுக்கொண்டு நடைமுறைக்கு உகந்ததை செய்ய முற்படுவோம் சிறுதானியங்கள் என்பது மிக முக்கியமான உணவு தானியங்களாகும் நம் முன்னோர்கள் அனைவரும் சிறுதானியத்தையே உண்டு வாழ்ந்து வந்தனர் இதன் பெருமையை சாற்றும் வகையில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு 
சிறுதானியங்களை மத்திய அரசாங்கம் ஊட்டச்சத்து தானியங்கள் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அதில் முக்கியமாக கார்போஹைட்ரேட் உள்ளது அந்த கார்போஹைட்ரேட்டில் செரிமானத்தில் மிகவும் அளவு குறைவுடன் குளுக்கோஸ் இரத்தத்திற்கு அனுப்பப்படுவதால் சர்க்கரை நோயிலிருந்து நம்மளை சிறுதானியங்கள் பாதுகாக்கிறது மேலும் புரோட்டீன் சத்து மிக அதிக அளவில் உள்ளது வைட்டமின் சத்துக்கள் அதிக அளவில் உள்ளன தாது சத்துக்கள் முக்கியமாக இரும்பு சத்து துத்தநாக சத்து காப்பர் சத்து மக்னீசியம் சத்து போன்றவைகள் அதிக அளவில் உள்ளன மேலும் உடம்புக்கு சத்து தரக்கூடிய அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் அதாவது கொழுப்பு சத்துக்கள் மிக அதிக அளவில் உள்ளன நம்மளுடைய தமிழ்நாடு அரசும் இந்த ஆண்டு மில்லட் மிஷன் என்ற ஐந்தாண்டு திட்டத்தை கொண்டு வந்துள்ளது இதில் ஆராய்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் சிறுதானியங்களின் உற்பத்தி பரப்பளவை பெருக்க முக்கியத்துவம் பதப்படுத்தப்பட்ட பொருட்களை அதிகப்படுத்துதல் சந்தைப்படுத்துதல் முக்கியமாக விவசாயிகளுடைய வருமானத்தை அதிகப்படுத்த இந்த சிறுதானியங்களை கொண்டு செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் மில்லட் மிஷன் என்ற ஐந்தாண்டு திட்டத்தை கொண்டு வந்துள்ளார்கள் சிறுதானியங்கள் மிக குறுகிய கால பயிர்கள் இந்த குறுகிய கால பயிர்கள் மாறி வரும் காலநிலைக்கு மிகவும் ஏற்றவை குறிப்பாக நீர் குறைவான பகுதிகளிலும் மானாவரியிலே வந்துவிடும் ஒருவேளை மழை அதிகமாக பெய்தாலும் அல்லது குறைவாக பெய்தாலும் நல்ல விளைச்சல் கொடுத்துவிடும் சிறுதானியத்தை பொறுத்தவரை முட்டுவழி செலவு மிகவும் மிகவும் குறைவு அதனால் மகசூல் வயலில் பண்ணி அறுவடை செய்யும் வரை இதனுடைய செலவு மிக மிக குறைவு சிறுதானியத்தை பயிரிடுவதனால் லாபம் அதிகம் ஏனென்றால் முட்டுவழி செலவு குறைவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு நமது இந்திய அரசாங்கம் ஐக்கிய சபையில் சர்வதேச சிறுதானிய ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒரு கொள்கையை எடுத்து எழுவத்தி ரெண்டு நாடுகள் ஆதரவுடன் நிறைவேற்றி இந்திய அரசாங்கத்தின் தலைமையில் உலகம் முழுக்க இந்த சர்வதேச சிறுதானிய ஆண்டு சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இதன் நோக்கம் என்றவென்றால் சிறுதானிய உற்பத்தியை பெருக்க வேண்டும் சிறுதானியத்தை உண்ண வேண்டும் சிறுதானியத்தை பதப்படுத்தி மதிப்பு மிக்க பொருள்களை கூட்ட வேண்டும் சிறுதானியத்தை சந்தைப்படுத்த வேண்டும் விவசாயினுடைய வருமானம் அதிகரிக்கும் உற்பத்தி தேவை அதிகரிக்கும் ஆகையால் தான் சிறுதானிய உற்பத்தி நாம் அதிகப்படுத்த வேண்டும் குறிப்பாக சோளம் கம்பு கேழ்வரகு சாமை திணை வரகு பனிவரகு குதிரைவாளி போன்றவைகளாகும் இதில் சோளம் கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை கிட்டத்தட்ட எட்டு லட்சம் ஒன்பது லட்சம் ஹெக்டேரில் தமிழ்நாட்டில் பயிரிட்டு வந்தோம் அது தற்பொழுது மூன்றரை லட்சம் ஹெக்டேராக குறைந்துள்ளது மேலும் சோளம் உணவாக எடுத்துக்கொள்ளும் பழக்கம் மிக மிக குறைந்து விட்டது நாம் உற்பத்தியை அதிகப்படுத்த வேண்டும் அதேபோல் கம்பு வந்து மூணு லட்சம் ஹெக்டேர் பயிரிட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு வந்து ஒரு லட்சம் ஹெக்டேர் கூட கிடையாது அவ்வளவு பரப்பளவு குறைஞ்சி போச்சு கேழ்வரகு மூணு லட்சம் ஹெக்டேர் பயிரிட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து ஒரு ஒன்றரை லட்சம் ஹெக்டேர் தான் பயிரிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மேலும் மலை பழங்கான இடங்களில் வளரக்கூடிய சாமை திணை ராகி போன்றவை பரப்பளவு மிக குறைந்து விட்டது அதே போல் குதிரைவாளி பனிவரகு போன்ற குறுதானியங்களினுடைய உற்பத்தி பரப்பளவும் மிகவும் குறைந்து விட்டது நாம் இந்த உற்பத்தி பரப்பளவை மீண்டெடுத்து அதிக பரப்பளவில் பயிர் செய்ய நாம் முன்வர வேண்டும் நாம் பயிர் செய்ய வேண்டுமென்றால் லாபம் இருக்க வேண்டும் லாபம் இருக்க வேண்டுமென்றால் நிறைய தொழில்நுட்பங்களை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் இதில் முதலாவதாக கடைபிடிக்கப்பட வேண்டியது ஒவ்வொரு பயிரிலும் குறிப்பாக சோளம் எடுத்தால் என்ன ரகம் பயிரிடுவது கம்பு எடுத்தால் என்ன ரகம் பயிரிடுவது கேழ்வரகு எடுத்தால் என்ன ரகம் பயிரிடுவது சாமை எடுத்தால் என்ன ரகம் பயிரிடுவது திணை எடுத்தால் என்ன ரகம் பயிரிடுவது வரகு எடுத்தால் என்ன ரகம் பயிரிடுவது பனிவரகு எடுத்தால் என்ன ரகம் பயிரிடுவது குதிரைவாளி எடுத்தால் என்ன ரகம் பயிரிடுவது என யோசித்து ரகங்களை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் குறிப்பாக சோளத்தில் தற்பொழுது கோ முப்பத்தி என்ற ரகம் அதிக சக்தியுடன் உள்ளது ஆரோக்கியமான உணவுக்கு மிகவும் ஏற்றது கம்பு எடுத்துக்கொண்டீங்களானால் கோ ஒம்போது என்ற ரகமும் கோ பத்து வீரிய ஓட்டு ரகமும் உள்ளது ராகி சாமை தென வரகு பனிவரகு குதிரைவாளி இந்த ஐந்து பயிரிலும் ஏடிஎல் ஒன் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அத்தியந்தல் என்ற கிராமத்தில் சிறுதானிய மகத்துவ மையம் 
என்று இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த மகத்துவ மையத்திலிருந்து வெளியிடப்பட்ட ரகங்களாகும் ஏடிஎல் ஒன் என்று சொல்வது இந்த ரகங்களை எப்படி பயிரிட வேண்டும் மானாவரியாக பயிரிடலாம் அல்லது புரட்டாசி பட்டத்தில் பயிரிடலாம் அல்லது கோடையில் பயிரிடலாம் மானாவரியில் ஆடிப்பட்டத்திலும் புரட்டாசி பட்டத்திலும் பயிரிடலாம் ஆனால் கோடை பட்டத்தில் இரவை பயிராக நீர்ப்பாசனத்துடன் பயிரிட வேண்டும் இந்த சிறுதானியத்திற்கு நாம் அதிகம் செயற்கை உரங்கள் இட வேண்டி தேவையில்லை முக்கியமாக எரு போன்றவைகளை போட்டால் போதும் பயோஃபர்டிலைசர் என்று சொல்லக்கூடிய இயற்கை நுண்ணுயிரி உரங்கள் நிறைய உள்ளன அவைகளை குறிப்பாக சொல்ல போனால் சோளத்திற்கு அசடோஃபேக்டர் கம்புக்கு அசோஸ்பயர் இல்லம் மற்ற சிறுதானியங்களுக்கு இவை இரண்டும் சேர்த்து போடலாம் அப்புறம் பாஸ்போபேக்டர் என்ற உயிர் உரங்களையும் போடலாம் குறிப்பாக கலை நிர்வாகம் சிறுதானியத்தில் ஒரு முக்கியமான அம்சமாகும் சிறுதானிய பயிர்கள் மிக மென்மையாக தெரிவதால் கலை கூர்ந்து கவனித்து எடுக்க வேண்டும் இதை நிர்வகிக்க விதைக்கு முன்னே நாம் நன்கு உளவோட்டி களை இல்லாமல் பராமரிக்க வேண்டும் கோடை பருவத்தில் பாத்தி போட்டு விதைப்பது மிகவும் சிறந்தது இந்த சிறுதானியத்தில் கோடையில் இரண்டு மூன்று தண்ணீர் விட்டால் போதும் விதைக்கும் போது ஒரு தண்ணி அடுத்தது பூட்டை வரும் பொழுது ஒரு தண்ணி அடுத்தது பால் ஏறும் பொழுது ஒரு தண்ணி கடைசியாக அறுவடைக்கும் ஒரு இருபது நாளைக்கு முன்னால கொடுக்கலாம் இந்த சிறுதானியங்கள் நம்ம ஆடிப்பட்டத்திலையும் புரட்டாசி பட்டத்திலேயும் ஓரளவுக்கு நீர்ப்பாசனம் இல்லாமலேயே வந்துவிடும் ஆகையால் நம்மளிடம் உள்ள நிலங்களை நாம் சிறுதானியத்தை கொண்டு அவற்றை பயிரிட உபயோகப்படுத்த வேண்டும் நிலம் எந்த அமைப்பில் இருக்குதோ மேடு பள்ளமாக இருந்தாலும் நாம் ஓரளவுக்கு இது வந்து மானாவரிய விதைக்கிறதுக்கு மிகவும் சிறந்தது இந்த சிறுதானியத்திற்கு பூச்சிகளே அதிகம் வராது முக்கியமாக சோளத்தில் ஷூட்ஃபிளை ஸ்டெம்போரர் என்ற பூச்சிகள் வரும் அவைகளை நாம் இயற்கை உயிரியல் முறைகளை கொண்டு கட்டுப்படுத்தி விடலாம் அல்லது மினிமமாக விஞ்ஞானிகளை சந்தித்து ஒவ்வொரு ஊரிலும் கிருஷி விஞ்சி விஜான் கேந்திரா என்று உள்ளது அங்கு சென்று விஞ்ஞானிகளை சந்தித்து அவர்களிடம் கேட்டு மிக குறைந்த அளவில் வேதியல் பூச்சிக்கொல்லிகளை பயன்படுத்தலாம் நோய்கள் அதிகம் சிறுதானியத்தில் வருவதில்லை குறிப்பாக சிறுதானியங்கள் ராகி சாமை வரகு தனை குதிரைவாளி பனிவரகு போன்றவற்றில் பூச்சி தொந்தரவு கிடையாது இவைகளுக்கெல்லாம் நாம் வந்து இயற்கையாக தயாரிக்கப்பட்ட உரக்கலவைகளை தெளிக்கலாம் அடுத்தது அறுவடை அறுவடை என்பது ரொம்ப முக்கியமான அம்சம் இவ்வளவு தூரம் விதைப்பிலிருந்து கஷ்டப்பட்டு நாம் வந்து அறுவடை சிறப்பாக கொண்டு வந்து சேர்த்தால்தான் அது நல்ல மகசூல் அறுவடையை நாள் தள்ளி போகாமல் சரியான தருணத்தில் அறுக்க வேண்டும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் சோளம் எல்லாம் பூட்டையை அறுத்து கொண்டு அடுத்தது தட்டை மாட்டுக்கு சிறப்பாக சேமிக்க வேண்டும் அதே போல் கம்பையும் பூட்டையை அறுத்து கொண்டு தேவைப்பட்டால் தட்டுக்களை நாம் போரிட்டு தீவனமாக பயன்படுத்தலாம் அதே போல் சிறுதானியங்களை நாம் கருதை அறுத்து கொண்டு வைக்கோல்களை தீவனமாக பயன்படுத்தலாம் இந்த அறுவடை செய்த சிறுதானியங்களை ஈரப்பதம் அதாவது சாதாரணமா தானியங்களில் ஒரு பன்னெண்டு பர்சன்ட் பதினாலு பர்சன்ட் தான் இருக்குன்னு சொல்றோம் நன்கு காய வைத்து நல்ல கெட்டியான உடனே நம்ம சர்க்கரை கோணி பையில் சேர்த்து வைக்க வேண்டும் அல்லது இரும்பு கலன்கள் பின்கள் என்ற என்று சொல்கிறோமோ அதில் கொட்டி அதை நன்கு மூடி வைத்து ஈரப்பதம் இல்லாத இடத்தில் சேமித்து வைக்க வேண்டும் அடுத்தது நாம இப்ப வந்து பதப்படுத்துதல் பதப்படுத்துதல் என்பது மண் நீக்குதல் மாசுக்களை நீக்குதல் இதன் முதல் பணியாகும் இது வந்து முதல் நிலை பதப்படுத்துதல் என்ற வகையில் வருகிறது அடுத்ததாக மாசுக்களை நீக்கிய பிறகு இதை ரகம் பிரிக்க வேண்டும் சிறுதானியங்களை ரகம் பிரிக்க வேண்டும் ரகம் பிரித்து நாம பேக்கிங் செய்து ஒரு கிலோ பேக்கிங் இல்லை அஞ்சு கிலோ பேக்கிங் செய்து நாம இதை வந்து விற்பனைக்கு தயார்படுத்த வேண்டும் இதுதான் நம்ம வந்து முதல் நிலை பதப்படுத்துதல்னு சொல்கிறோம் இந்த முதல் நிலை பதப்படுத்துதலில் வந்து பூச்சி பூஞ்சான் மாசுக்கள் இல்லாமல் ஈரப்பதம் இல்லாமல் நன்கு சுத்தப்படுத்தி 
பேக்கிங் செய்வதே முதல் நிலை படப்ப பதப்படுத்துதல் ஆகும் அடுத்தது இரண்டாம் நிலை பதப்படுத்துதல் அப்படிங்க பார்ப்போம் இப்போ இரண்டாம் நிலை பதப்படுத்துதல் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ நம்ம வந்து சோளம் கம்பு ராகி இதெல்லாம் சுத்தப்படுத்தி வச்சுருக்கிறோம் அதை வந்து முழுக்கவே நாம் வந்து அரைச்சிடலாம் சோளத்தை வந்து அப்படியே மாவாக்கி நாம் இட்லி தோசை இல்லை பண்டங்கள் செய்கிறதுக்கு உபயோகப்படுத்தலாம் கம்பை அப்படியே அரைச்சி நாம் சோறாக்கலாம் களி செஞ்சு சாப்பிடலாம் அதே மாதிரி ராகியை மாவாக்கி களி செஞ்சு சாப்பிடலாம் இது வந்து இரண்டாம் நிலை பதப்படுத்துதல் ஆகும் நாம் வந்து இதை வந்து பவுடர் ஆக்கிட்டு சோளத்தை வந்து சோள சோறாகவும் சாப்பிட்லாம் களி செஞ்சும் சாப்பிட்லாம் அடுத்து இந்த மாவை வந்து நாம் பேக்கிங் செய்து ஒரு கிலோ பேக்கிங் ரெண்டு கிலோ பேக்கிங் அஞ்சு கிலோ பேக்கிங் இந்த மாதிரி பேக்கிங் செஞ்சு நாம் வந்து இதை வந்து விற்பனைக்கு விற்கலாம் விவசாயிங்களே வந்து சோளத்தை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு குறைந்த விலைக்கு கொடுக்கறதுக்கு நீங்களே இதை மாவாக்கி இந்த மாவை வந்து பெரிய ஹோல்சேல் சிலைக்கு கொடுக்கலாம் நீங்கள் வந்து இதை அரைச்சி இதை கொண்டு போய் விற்கிறதுக்கு முன்னால் தானியத்தை காமிச்சு அவங்களோட ஒரு பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்ட பிறகு இதை மாவாக்கி விற்றால் நல்ல லாபம் கிடைக்கும் இது வந்து இரண்டாம் நிலை பேக்கிங் என்று சொல்கிறோம் அடுத்தது மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருள்கள் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருள்கள் என்பது ரெடி டு ஈட் அப்படியே ரெடியாக நாம் வந்து சாப்பிட்றது என்ன ரெடியாக சாப்பிட்றோம் இப்போ வந்து மில்லட் பிஸ்கட்டு அப்புறம் மில்லட் நொறுக்கு தீனி வகைகள் குக்கீஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி நிறைய மில்லட் ஸ்வீட்ஸ் அப்புறம் மில்லட்டு முறுக்கு இதெல்லாம் ரெடியாக சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி நிறைய நீங்கள்லாம் செஞ்சு இது வந்து ஒரு சுய தொழிலாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த எல்லா மாவையும் கலந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரூஷன் மிஷின் இருக்குது அந்த மிஷினில் வந்து அந்த மாவை போட்டால் கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து விட்டால் அரிசி என்ன சைஸ் வருதோ அதே சைஸில் கட் பண்ணி வந்துடும் அது வந்து ஒரு ஹீட்டில் அந்த மாதிரி மோல்டு பண்ணி அரிசி மாதிரி கொடுத்துரும் அந்த மில்லட் ரைஸுங்கிறத வந்து நாம் வந்து எடுத்து ஒரு ரெண்டே நிமிஷத்தில் போட்டால் நம்மளுக்கு வந்து ரைஸ் ஆகி போயிடும் இப்போ இந்த மில்லட் ரைஸ் எது எதில் செய்யலாம் இப்போ வந்து சோளத்தில் செய்யலாம் கம்பில் செய்யலாம் ராகியில் செய்யலாம் இதை மூணையும் கலந்து செய்யலாம் இதில் என்ன ஒரு சிறப்பு அம்சம்னா சோளம் கம்பு ராகி இதை மூணையும் டைரெக்டாக நம்ம மாவாக்கிடுறோம் மற்ற குருதானியன்னு இருக்குது பாருங்கள் சாம தென வரகு பனி வரகு குதிரவாளி இதை வந்து நம்ம நேரடியாக அரைக்க முடியாது இதை வந்து என்ன பண்ணணும் உமியை நீக்கணும் இந்த உமியை நீக்கிறது தான் நம்ம இரண்டாம் நிலை பதப்படுத்துதலில் வருது பழைய காலத்தில் என்னன்னு சொல்லுவாங்க கை குத்தல் தானியங்கள் மாங்க இந்த உலக்கையிலேயே குத்தி உமியை நீக்கி தானியத்தை எடுத்துக்கிறது இன்றைக்கெல்லாம் அது செய்கிறதுக்கு வந்து நிறைய மிஷின் வந்து போச்சு அதனால் இந்த குறுதானியங்களுக்கு இந்த மிஷின் மூலியமாக உமியை நீக்கணும் ஓரளவு தான் நீக்கணும் அதிகமாக நீக்கணும் அதில் இருக்கிற சத்தெல்லாம் போயிடும் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் நிறைய ஊட்டச்சத்துகள்லாம் போயிடும் அதனால் அந்த உமியை நீக்கிட்டு அந்த தானியங்களை உபயோகப்படுத்தலாம் சிறுதானியங்களை பற்றி அவேர்னஸ் அதிகமாகி போயிடுச்சு எல்லாருமே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாருமே வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க இந்த மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருள்கள்லாம் ஒவ்வொன்றும் எப்படி செய்கிறதுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் தொழில் முனைவோராக மாற வேண்டும் அடுத்த பகுதி நாம் பார்க்க வேண்டியது சந்தைப்படுத்துதல் சந்தைப்படுத்துதல்னா என்ன விவசாய தானியத்தை வந்து உற்பத்தி பண்ணிடுறார் அந்த தானியத்தை வந்து நல்ல விலைக்கு விற்கணும் யாருக்கிட்ட விற்கிறது அதை தான் நாம் இப்போ வந்து பார்க்க போகிறோம் விவசாயி இப்போ பயிரை விலை வச்சிட்றாரு அதை நல்ல விலைக்கு விற்கணும் அப்படிங்கிறப்ப விவசாயி என்ன பண்ணும் மொத்தத்துக்கு கல்மண் நீக்கி நல்லா காய வச்சு நல்ல குவாலிட்டியாக விற்கிறது தான் முதல் நிலை பதப்படுத்துதல் அதை விவசாயி எங்கே கொண்டு போய் விற்கலாம் நேரடியாக வந்து யார் இந்த சிறுதானியத்தை உபயோகிக்கிறாங்களோ அவங்ககிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கலாம் இல்லை இரண்டாம் நிலை பதப்படுத்துதல் அதாவது ப்ராசஸர்ஸ் யார் யார் உமியை நீக்கிறாங்களோ இல்லை மாவு அரைக்கிறாங்களோ அவங்ககிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா விவசாயிகள் இந்த ரெகுலேட்டட் மார்க்கெட் கொண்டு போய் கொடுக்கலாம் இண்டஸ்ட்ரீஸோடு நாம் வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு நீங்கள் வந்து தானியத்தை அவங்ககிட்ட கொண்டு போய் விற்கலாம் இல்லைன்னா விவசாயிகள் இந்த ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது அது மூலியமாக வெளிநாட்டுகளுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் அடுத்த மாநிலத்துக்கு நாம் வந்து இதை விநியோகம் செய்யலாம் இந்த மாதிரி வழிமுறைகள்லாம் தேர்ந்தெடுத்து எங்கே விலை நல்லா கிடைக்குதுன்னு பார்த்து அங்கே உங்களுடைய தரமான தானியத்தை விற்க வேண்டும் அப்புறம் வந்து சுய உதவி குழுக்கள்லாம் நிறையா இருக்கும் அவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம் முறுக்கு செய்கிறது கொடுக்கலாம் மாவாக வைக்கிறது கொடுக்கலாம் பிஸ்கட் செய்கிறது கொடுக்கலாம் குக்கி செய்கிறது கொடுக்கலாம் மில்லட் சத்து பானம் செய்கிறது கொடுக்கலாம் இல்லை ஸ்வீட் செய்கிறது கொடுக்கலாம் இவங்ககிட்டலாம் நீங்கள் வந்து விற்கலாம் இப்போ வந்து இந்த மில்லட் மிஷன் திட்டத்தில் தமிழ்நாடு அரசும் விவசாயிகிட்ட இருந்து கேழ்வரக பொறுக்கியூர் பண்ணி ஊட்டிக்கும் தருமபுரிக்
விவசாயிகள்லாம் கவர்மெண்ட்டுக்கிட்டையும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ராகிக்கு மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த விலையில் வாங்குவாங்க எப்படி நெல் கொள்முதல் வந்து அரசாங்கம் வந்து விவசாயிகிட்ட இருந்து கொள்முதல் செய்தோ அது மாதிரி ராகியும் இப்போ வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க நீங்கள் அவங்ககிட்டையும் விற்றுக்கலாம் அடுத்தது வந்து மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருள்கள் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒரு குடிசை தொழிலாக செய்யலாம் நீங்கள்லாம் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோரில் காண்டாக்ட் பண்ணி இல்லைன்னா மால் இருக்கிற பெரிய பெரிய கடைகளை காண்டாக்ட் பண்ணி நேரடியாக அங்கே விற்றீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல லாபம் கிடைக்கும் நாம் இந்த மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருள்களை மற்ற மாநிலத்துக்கும் கொடுக்கலாம் அடுத்தது பெரிய பெரிய வியாபாரிகள் மூலம் இதை வந்து ஏற்றுமதி செய்யலாம் சிறுதானியங்கள் வந்து இந்த ஆசியா கண்டத்தில் மட்டும்தான் இருக்கு வெளியே அதிகமாக கிடையாது ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தில் இருக்கிறது அவங்க ஏற்கனவே சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க மற்ற கண்டத்துக்கு நாம் வந்து ஏற்றுமதி செய்யலாம் ஏற்றுமதி செய்யறதுனால இதனோட லாபம் அதிகரிக்கும் விவசாயிகளுக்கு நல்ல விலை கிடைக்கும் இந்த சிறுதானியங்களை நாம் சாப்பிட்றதுனால உடலுக்கு மிகவும் நல்லது இந்த சிறுதானிய ஆண்டு கொண்டாடுறதே வந்து உற்பத்தி அதிகரிக்கணும் உணவு பழக்கத்தை அதிகரிக்கணும் இது ரெண்டும் நிறைவேறதுக்கு நீங்கள்லாம் ஒவ்வொரு நேயர்களும் சிறப்பாக இதை வந்து மற்றவங்கிட்ட சொல்லி முக்கியத்துவக்கிட்ட சொல்லி சிறுதானியத்தை முக்கிய உணவாக கொண்டுகிட்டு வர ஏற்பாடு செய்யணும் நீங்களும் சிறுதானியத்தை சாப்பிடணும் சிறுதானிய சம்மந்தமாக ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய கடைசி வகுப்பு பதிமூணாவது பாடத்தில் எல்லா சந்தேகங்களையும் நிவர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் நேயர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் சின்ராச ரொம்ப நல்லா சொல்லினாரப்பா சிவகுமார் சார் சிறுதானியங்கள் உற்பத்தி பதப்படுத்துதலெல்லாம் கிளீனாக சொல்லி போட்டார் நல்லா சொன்னாருண்ணா ஆமாம் நம்மளாட் தெரியாதவங்களுக்கு இப்படி சார் சொன்னதை கேட்டு நாம் நல்ல உற்பத்தி பண்ணோன்னு அதை பதப்படுத்தி நல்ல விலைக்கு விற்கோணு இந்த மாதிரியெல்லாம் சொன்னார் பார்த்தீங்களா ஆமாம் 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 ரொம்ப எல்லாம் நல்ல விஷயம் சொன்னார் சரி அப்படியே நான் கிளம்பிட்டா என்ன சாப்பிட்டு போகிறது சாப்பாடெல்லாம் வேண்டாமாப்பா நான் போய் ஊடு சேர்ந்துக்கிறேன் இருட்டாக கிடக்குது பேட்டரி கீட்டரி பிடிச்சி கொண்டு போய் விடுறதானா அது ஏனப்பா நீ என்ன முக்கா கையால் ஆகாதவனே நினைச்சு போட்டியே நீ ஏப்பா அதெல்லாம் ஓய்க்கு உனப்பா உடப்பா நான் போய் சேர்ந்துக்கிறேன் சரி காலையில் வர்றேன் அதெல்லாம் களை வெட்டுருக்க ஆள் சொல்லி விட்டுருக்குற காத்தால் எல்லாம் வந்துருவாங்க நீ கொஞ்சம் வா சரிண்ணா உங்களுக்கு எல்லாம் உடம்பு நல்லா இருக்குது உங்களை எல்லாம் நீ கையில் உடிக்க முடியாது போயிட்டு வாங்க போய் ஆமாம் ஆமாம் என்னை எல்லாம் கையில் உடிக்க முடியாது நீ வந்து காலில் உடி சரி நான் வரேனப்பா சரி சொன்னால் கேட்கவா போகிறீங்க போயிட்டு வாங்க சிறுதானியங்கள் குறித்த சிறப்பு வானொலி வேளாண்மை பள்ளி பாடம் நான்கு வரும் புதன்கிழமை மாலை இதே துவக்க நேரத்தில் கேட்கலாம் நிகழ்ச்சி அமைப்பு பொன் ரமேஷ்குமார் நிகழ்ச்சி தொகுப்பு ஆர் ராஜ்குமார் எஸ் பாலசுப்ரமணியன் இத்துடன் இன்றைய வயல்வெளி நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது